Mjaldra systurnar litla hvít og litla grá eru komna til landsins. Þær flugu á fyrsta farrimi í 11 klukkutíma og náði önnur þeir að steinsopna. Fjöldi flótta fólks hefur tvöfaldast á tveimur ára tjúm og fleiri hafa ekki verið á flótta frá stopnum flóttamanna stopnunar samminuði þjóðana. Mesti vandinn hefur síðust ár færst frá mið Austurlöndum til Suður Ameríku. Umhverfi stofnun hefur kært náttúruspjall og helgafell í hafnafyrði til lögreglu. Líklegt þykir að skemmdarvargarnir hafi notað verkfæri til að krassa í hlýðar fjallsins. Alþjóðleg rannsóknanefnd gaf út fjórar morð ákærur í morgun vegna fartegaþóttuna sem skotin var neður yfir Úkrainu fyrir fimm árum. 298 fórust og ættingjar þeirra segja vissa huggun í tíðundum dagsins. Hvergi eru vegumerkingar við vaðlaheðargöng sem benda fólki á önnur gjaldfjáls leið sé í bóði. Við að gerði nættlar að setja upp ný skilti til að bregðast við þessu. Komið þið sæl. Mjaldra, systurnar Litla Grá og Litla Hvít eru komnar til landsins og eru nú á leið til Vestmannia. Yfir flugstjóri Kargolúk segir að þær hafi verið fyrirmyndar fartegar. Það var mikill viðbúnaður á Keflaugu flugvelli þegar vel Kargolúks lendi með systurnar rétt fyrir klukkan tvö í dag. Já, það er verið hægt að búið 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 að me being involved in this project and all the work that's gone into it from the team at Cargo Lux, from Whale and Dolphin Conservation and Merlin Entertainments to see to see the plane land is something really, really special. Þetta eru mjög sérstakir gestir og þeir voru mjög stiltur og prúður alla leiðina. Þeir hérna flugið gekk vel og þeim leið vel. Þeir voru náttúrulega kannski örlítið stressaðir fyrst en svo róuðust þeir niður og voru mjög rólegir alla ferðina. Ferðalagið var langt, lagt var að stað frá Shanghai í Kína klukkan á þrjú í nótt. Matalastofnun tók á mótir systrónum og svo fóru þær upp í stóra flutningabíla þar sem við tók tæplega fjögra klukkustunda bílferð til landiðahafnar. Í eigum verða þar í einangrun í sérsmíðaðri landlögu í 40 daga. Þegar aðlögun eru lokið verða þær fluttar á afgirtan stað í Klettsvík. Já, við erum búin að vinna mikið í því að koma í veg fyrir að dýr séu tekin úr náttúrunni til að fara með því dýragarða. Svo að við erum að reyna að sína með þessu verkefni að flugfélög geta líka hjálpa til að hjálpa dýrum að komast út úr svona captivity. Að sögn dýralæknis mjaldrana leið þeim vel í fluginu og náðu önnur systurinn að steinsopna. Litla hvít kom fyrst út og svo litla grá. Er þetta mjög sérna moment fyrir þér? Yes, you can see, I think it is. Um, it's a very emotional moment because this is, this is the end of the longest part of the journey for Little White and Little Grey. So they're on the ground. They've got, still got a little bit further to go before they're in their care pool and on the island, which will be their new homes. Sendi herra Kína segir málið hafa vakið mikla aðtegli en það séu systurnar þjóðþektar. Hann er fullis um að þær minni fjölga ferðum kínverska ferðamanna hinga til landsins. Ég myndi mér að það getur verið svona fleiri krakar sem hafa sjáð það síðasinningu áður. Þeir að sakna þeim mjög og að sjálfsögðu þeir vilja að koma í hinga aftur. Og við byggðist velverðingar á að það vantaði við texta við þessa frétt. En við ætlum að fara núna á alþingi því formaði fjárlaðanefndar alþingi segir að örgubætur verði ekki skerstar í fjármálaáttlun ríkistjórnarinnar og verið sér að auka útgjöld í málaflokknum. Minna verið dregið að öryrki minn ríkistjórnin stemdi að. Stjórnarandstaðan þakkar það harðir í gaggriðinni sinni og öryrkjabandalagsins. Eftir að samið var um þinglok undir kvöld í gær af að þingstörf gengið eins og smurð vél. Stjórn veiða á makril og veiting ríkisborgararéttar eru orðin að lögum og samtyktar hafa verið tillögur um endurskoðun lögræðislaga og stöðu sveitarfélaga á Suðurnesjum. Breytt fjármálastefna ríkistjórnarinnar hefur verið afgreitt úr fjárlaðanefnd eins og fjármála áætlun til 2024. Frá því hún var lögð fram hefur váfarið á hausinn, loðnan horfið og nýhagspá breytt stöðinni. Þrátt fyrir það segist meirulutin bæta þremur miljörðum í húsnæðistyrki og samdráttur í fjárveitingum til öryrkja er minni en ríkistjórnin stemdi að í byrjun júní. Það er verið að auka útgjöldið inn af málunarsviði og útgjöld af vöxturinn hefur verið frá 2017 um 29 prósent inn af þetta málunarsvið og vonandi tekst okkur að hægja á því sem við köllum kerfisbundin vöxtur og ná árangur í 
með annars konar aðgerðum en auðvitað er alltaf einhverju sem við þurfum að treysta á bæturnar og það er alls ekki, við bara ítaka það, verið að fara í bætur til fólks, þvert á móti. Þeir vorum að bóða það að þeir ætla að draga saman um átta miljarða í málaflokkinn í fyrri fjármálaáallun en núna verða það fjórir og hálfur miljarður þannig að ég veit ekki alveg Ég veit ekki alveg hvað þeir eiga við með því, sko, staðreyndin er svo að það er verið að skera niður um rúma tíu miljarða í velferðarkerðinu, það er ekki flóknar heldur um það á milli áallana. Ég held þess alveg ljóst að hörgagrinn okkar að hafi skipt sköpum og ekki síst hagsmunni að samtök fallar og öruskja. Við sáum að það átti að afgreða þessa breytingu til ríkistjórnarinu um þennan mikla niðurskurð milli umræða á örfáum dögum. Síðari umræða um fjármála stefnu og fjármála áætlun ríkistjórnarinna fer fram á alþingi á morgun og er enn stemmt að þinglókum annað kvöld eða á fastudag. Og Einars, þú ætlar að vera með eitthvað þessu tengt í kastlössinu í kvöld? Já, hann kemur hingað aðalmaðurinn sem er búin að vera að berja saman fjármála á allinu í samvinnu við aðra þingmenn, Willum Þór Þórsson, formaði fjálaganendar og svo Logi Einarsson, formaði samfylkingarinnar, fulltrúi stjórnarandstöðunar hérna í kvöld. Hún náttúrulega ekki talvegs átt við það hvernig þeir leggja spilinn upp og ætlum að fara yfir í kvöld. Spyrjaðu og spjörunum út þessu. Já. Takk fyrir þetta. En við snúum okkur þá að öðru því fleiri voru á flótta í fyrra en nokkru sinni frá stofnum flóttamanna stofnum að samminni í þjóðana um miðja síðustu öld. Mestu munar um fólksflótta frá Venezuela. Rúmlega 70 miljónir eru á flótta og flóttafólki fjölgar enn ár frá ári þrátt fyrir mikla fjölgun eftir að stríð braust út í Sýrlandi fyrir tæpum áratug. Sýrlendingar eru enn fjölmennastir í hópi þeirra sem þurfa að flýja heimili sín og illa gengur að gera fólki kleift að snúa aftur. Róhingjar flýðu ofsóknir í Mjannmar til Bangladesh en geta ekki snúið heim og þar eru enn mörg hundruð þúsund manns í einum stærstu flóttamannabúðum heims. Flestir eru á flótta innan eigin lands, rúmar 40 miljónir en börn eru helmingur alls flóttafólks í heiminum. The figures that are published in our global trends report are worrying. Ingun Sigriður Árnadóttir vinnur hjá flóttamannarstofnuninni í Svíþjóð og segir þessa fjölgun sláandi. Þetta eru hæstu tölur sem að flóttamannarstofnuninni hefur séð á þeim 70 árum sem hún hefur starfað og þetta eru þá 70,8 miljónir sem eru á flóttað vergangi í heiminum og það er náttúrulega mjög miður að sjá þessu tölu hækka með hverju árinu. Þetta er til að mynda tvöfölduinn á tölunum frá því fyrir 20 árum. Mestu munar um fólksflótta frá Venezuela en yfir fjórar miljónir yfirgáu heimili sín í fyrra. Það er mesti fólksflótti af svæðinu í marga áratugi. Mörg hundru þúsund eru á flótta innan landsins en flestir sem fara út fyrir landstennan að fara til nágræna ríkisins Kolumbíu um hálf miljón til Peru en 290 þúsund til bandaríkjana. Farlend stjórnvöld hafa brugðist við komu flótta fólks með því að lýsa yfir neyðarástandi við landamærin. Talið er líklegt að mun fleiri sé á flótta frá Venezuela en framkemur í skýslunni. Á árinu 2018 þá var þetta rúmlega 340 þúsund manns sem að sem að sótt um vend í öðrum ríkjum, sem er nú bara svo gott sem eins og öll íslenska þjóðin myndi fara á og þurfa neyðast til að flýja Ísland og sækjum vend annars staðar á aðeins einu ári. Og þetta er aðeins brot og brot af þeim fjóru miljónum sem hafa flúið landið. Og þetta er svona kannski meðal þær stærstu flóttu mannavandamála sem við sjáum í dag. Boris Jónsson fyrir undir utarikisráðar að breyta jók fórustu sína í leitugakjöri í haldsflokksins í aðkvæðagreislu nú síðdegis. Jónsson fekk 143 aðkvæð um Jeremy Hunt, nú verandi utarikisráðara, kom næstur með 54. Bætti við sér 17 aðkvæðum frá aðkvæðagreislunni í gær. Rory Stewart heldist úrlæstin í dag en hann var neðstur í aðkvæðagreislunni sem er svo þriðja í röðinni. Því eru fjóru frambjóðundur eftir en auk þeirra Johnson og Hunts eru þeir Michael Gove og Sai Javid enn í frambjóði. Nefn, fangamörk og tekningar af kynnfærum eru meðal þess sem rist hefur verið í berga helgafels undanfarna daga. Það getur tekið veður og vinda tugi ára að afmáskemmdirnar. Umhverju stofnun hefur kært aðtafið til lögreglu. Náttúru spjöllin eru ofarlega í hlýðum helgafels sem er móbergs stapi ofan við hafnarfjörð og einn vinsalasta gönguleiðin á Höfuborgarsvæðinu. Bergið er mismjúkt og auðvelt að rista tákniða. Við vitum að því að fólk hefur verið að króta hérna í hlýða fjálsins en það virðist núna á þessum góðir stöðum núna upp á síkasti sem að þessi spjöld hafa aukist til muna. Frétt að stofa slást í fjör með landverði sem var að meta skemmdirnar í dag. Þessi dýpur skemmdir eins og hafa sést á myndunum, þetta eru margri tugi ára. Grinnir skemmdir kannski örfá ár en þetta er samt eitthvað sem að tekur langtunum langan tíma að vinna. 
Ólafur óttast að fólk sem fer þarfnum haldið að sé í lægi að króta í bergið þegar það sér skemmtirnar og bæti því enn frekar við þær. En hvað er hægt að gera? Það er hægt að afmarka betur göngustíðina þannig að fólk haldi sig bara inn að tiltekinn að leiða þarna uppbyttir. Afmá skemmtir kannski með því að nota vírbursta eða einhvers konar battir í knúfin hérna tæki og tól til þess að reyna þá að pússa þetta af. Ég sé samt þú ég hafi verið að gera þetta með skólum, þá sjáið þið samt enda línuna hérna. Stýra einhver leitu umferð, setjum einhver skilti og láta fólk vita sem þarna gengur um að þetta á ekki líðast. En við viljum heldur ekki að þetta verði sem lítið þarna til margra tugju ára í náttúrunni, þannig að við viljum að vilja að reyna að vinna á þessu. Það verður alltaf þessi ljósa rák hérna samt því ég gerði, sko. Þú náttúrulega kannski jafnast út, sko. En þetta er náttúrulega mjög lítið sem markar hér. Það myndi taka mjög mikið tíma og væri ekki hægt á þessu dýpur fyrir. Helga fellir innan Reykjanes fólksvangs. Það eru því sveitafjölög sem bera ábyrð á daglegri umhyrðu svæðisins. Umhverfistofnun hefur kert málið til lögreglu. Við eru lögvið svona brotum eru háar fjársektir eða fangilsinsvist. Er líklegt að þið finni þetta fólk? Já, sumur erum bara að reyta nöfni sín þannig að það er kannski að þetta að labba bara að beinda sumum en það er annars ómögulegt að segja. Ég held að það sem ég erfitt að finna það sem hér hafi verkið nema þú standir fólk að verki beinlis. Enginn skortur er á hjartalæknum og landspítala eins og er að verða meðal sjálfstætt starfandi lækna. Yfirlækni hjartalækninga á spítalanum segir að ef hjartalæknum í enga starfsemi fækki gæti það aukið álag á spítalanum. Aðeins 11 hjartalæknar verða eftir á læknasetrunni um jótt í haust en þeir hafa verið 20 til 25 í gegnum árin. Nú er sex mánaða bið þar eftir við tali við hjartalækni eins og framkom í fréttum í gerkvöld. Hjartalæknar hafa þeirri flestir á læknasetrunni en á hjartamiðstöðin í Holtasmára stafa sjö hjartalæknar. Ástandið á landspítalanum er hins vegar gott. Já, sem betur fyrir þá er vel manna hjá okkur og frá með haustinu verður full manna. Sömið hjartalæknar sem voru í hlutastarfi á landspítala og að hluta stofu er að koma í fullt starf á spítalan, segir Davíð, og svo er fólk að koma heim úr námi. Hjartalæknar sem hafa starfa sjálfstætt hafa sinnt mjög mikilvægu hlutverki í þjónustur í hjartarsjúklinga og mörguleiti þá stiðu þessi starfsemi, spítalstarfsemin og einkarefna starfsemin hvor aðra. Við fáum skjarna við flóknari verkefni, bráða þjónustu, flókin yngrip og eftirfylda á sjúklingum með fjöld þetta vandamál. En á stofu er gjarna sinnt fólki sem er með hálfbráð eða vandamál sem þurfum við ekki að þarf ekki að sinna strax. Og síðan eftirliti gjarna með sko stöður í sjúklingum. Þannig að að mörguliti stiður þessi starfsemi hvor aðra vel og ég held að ef að það erði fækkun í þeirra röðum að þá gæti það þýtt meira ála hjá okkur. Björn Slæmbyrsson, formaður starfskrennarsambandsi, segir að félagið ætla að sækja rétt sinn með góðu eða illu í kjaraviðræðum við sveitafélagin. Þar á hann við lífverðisréttindi félaga sinna og í eflingu sem félagin telja að sveitafélagin hafi samið um í síðustu kjarasamningum og í salekk samkomulaginum. Á samningafundi hjá ríkisáttar sem er í morgun var stál í stál, segir Björn. Því sveitafélagin hafi neitað að ræða þetta. Félagar þeirra sem starfi hjá Reykjavíkurborg og ríkinu hafi þegar fengið þessi réttindi. Vegna sömarleifa verður næsti samningafundur ekki fyrir 20. og 1. ágúst. Slagurinn verður í haust, segir Björn. Fjórir voru ákerðir í dag grunaðir um að hafa skotið niður farþegaþótt yfir Úkraínu fyrir fimm árum. Ættingjum þeirra sem fórust er létt en réttarhöldin hefjast ekki fyrir ný mars á næsta ári. MH17 farþegaþóta Malaysian Airlines var skotið niður yfir Úkraínu skamt frá rússnesku landamæranum en hún var á leið frá Amsterdam til Kuala Lumpur. Henni var grandað með flugskeiti sem skotið var af færanlegum palli rússneska hersins af yfir á það svæði aðskilnaða sinna en flugskeitapallurinn var fluttur yfir landarmærin daginn eftir. Allir um borð fórust alls 298 en flestir farþegana voru hollendingar. Það eru því hollenskir rannsakendur sem fara fyrir rannsókninni en þeir byrtu fjórar morða á kærur í dag. At this moment we have the leading figures of the rebels in the eastern part of Ukraine. But they also have lines into the Russian Federation and we are exploring in our investigation on that still and we are going to try to get further to that because it's important to know who can be held responsible for this absolute tragedy. Fjórmenningarnir tengjast allir rússneska hernum. Íkor Girkin er sagður höfuðpörin en hann var nokkurs konar varnarmálar á þeirra aðskilnaða sinna. 
Rússar segjast ekki hafa komið að málum og kirkin segir fjarstæðu að aðskilnaðar sinnar hafi skotið vélna niður. Langt er liðið frá atvikinu en ættingjar þeirra sem fórust segja vissa huggun í tíðindum dagsins. It's a start. Yeah, I'm, I'm uh, satisfied with today. Jóngur, do you blame someone personally? So... Yeah, Mr. Putin. Mm-hmm. You are following this event since five years. Yes. How would you describe the feedback of Russia in uh, your in this investigation? Uh, I think it's disgusting. They deny everything. They don't cooperate. Nothing. Tíu ára ofurhýi var það dögunum svo yngsta til að klífa El Capitán í Jósmít þjóðgörðinum í Kaliforníu í Bandaríkjanum. Kaftetnin er rúmlega 900 metra há renni sléttur granitvegur sem þúsundir klífa árlega. Að príla þar upp er ekki fyrir loftræta, en það tók Selu Snæder tíu ára stúlku frá Colorado og pappennar fimm daga að komast á toppin. Kaftetnin er eitt af helstu kennileitum þjóðgarðsins og það þykir mikið þrekvilk að komast þar upp. Sela fagnaði vel á tindinum en hún er svo lang yngsta sem tekst að komast á toppin. Vegumerkingar við vaðlaheðargöng hafa sætt gagrinni því hvergi kemur fram á þeim að önnur gjald frjáls leið sig í bóði. Vegagerði fundaði málið í gær. Ef fólk kemur frá Akureyri kemur að þessu hringtorki hér og þessi það fær valmöguleika um að beygja til húsavikur eða eigilstaða og þá í gegnum göngin eða þá að taka næstu beygir sem fer til greinuvikur eða út á svalbasiri. Það er hins vegar ekkit sem að segir að svo leið leiði fólk líka austur á land og það um gjald fyrir allsan veg. Málið hefur verið í skoðun hjá vegagerðinni og eftir að fréttast og að grænslaðist fyrir um það í gær var fundað og ákveðið að breyta merkingunum. Í sumar koma því skilti beggja vegna gangana þar sem gjald fyrir allsa leiðin verður sýnd. Einar Pálsson hjá vegagerðinni segir að skiltin séu hugsuð þannig að auðvelt verði að breyta þeim og fjarlæga upplýsingar um leiðina um víkuskarð ef þörf þykir í vetur. Vaðlaheiða göng hafa átt að leysa víkuskarða af hólmi og meginreglan sé að vísa á styrstu og öruggustu leiðina. Verð er að vinna að stæðum við göngin þar sem fólk getur lagt og skoða greiðslumerkingar en það er algeng sjón að sjá bíla stopp í vegkantinum. En við þurfum eiginlega að fá svona hvað sé að bílilegur og ferðhjónust aðla meira í liðum okkur með því að hjálpa útlendingunum að skrásjó og þá upplýsa það um það að það er best að skrásjó áður en að leggur á staðiferðalagi. Það á ekki að þurfa að stoppa við göngin eða bara klára sínar skráningar áður en að leggur á stað. Þá vanti gönginin á flestu vegkort sem sé í bóði og algengt sé að erlendir ferðamenn sé ekki með uppfærð kort í leiðsögutækjum. Þeir snúið því við við gangamunan þegar tæki segir að þeir séu farnir af réttri leið. Það er bara þannig að þetta tekur smá tíma að komast inn í öll tækin og að menn breyta ferðabæklingum og slíku þannig að þú gangi síðu til staðar. Og þá að allt öðru á grættiskoti í Reykjavík býr ungkona sem hefur samið eitt lag á dag í heilt ár og samdi 365. lagið í dag og hefur þannig lokið þessari sjálfskipuðu áskorun. Hún er nemi í tónsmiðum við listaháskóla Íslands og Maria Sigrún Helmarsdóttir fréttamaður er, já, fyrir utan heimilina eða hvað, Maria Sigrún? Já. Já, við erum ekki alveg komin inn til hann ennþá, þannig að hönnu mýju brekkan en hún hérna var að koma sér fyrir í þessu fallega rauða húsi hérna og hún í miðbæri ekki eitthvað bara rétt fyrir aftan lögumegin og hún hefur svo sannarlega ekki setið auðum höndum síðasta árið því hún kom sér í þessa áskorun sjálf. Hvað segir þú? Hvað var til þess að þú komst þér í þessa stöðu? Jú, ég byrjaði því ég allan spila í New York og til þess að fá vísa til þess að spila þá þurfti að hafa fleiri greina sem Þegar ég hugsaði hvað getið ég gert sem væri áhugavert að skrifa um og þessi hugmynd kom svo. En svo leið bara nokkra vikur og þá skildi ég hvað þetta var líka magna fyrir mig sem tónlistakonu bara til þess að finna nýja leiði til þess að semja og gera nýja tónlist. En fekst aldrei stíbl og gast ekkert samið? Jú, ég hef verið margar langar nætur heima ef reyna að semja en eftir svona lagt 200 þá reyndi ég að finna eitthvað nýtt svo þá fann ég þessa bók sem heitir Good Night Stories for Rebel Girls sem fjallar um hundra konur sem hafa gert eitthvað merkilegt í söguna og svo síðustu hundra laun fjallar um þessa konur Og hvað hefst svo gera við lagasafnið? Við erum búin að ég er búin að setja öll laun upp á YouTube á hverjum degi en svo erum líka búin að fara gegnum öll laun og erum að gefa út plötu á föstudaginn með bestu laun En hvað situr svona eftir hjá þér eftir þessa vinnu? Hvað eru þetta kenntir? 
Það sem er, þetta hefur kennt mér er að man getur alltaf fyndi tíma til þess að gera það sem man vill og það er að vita stundum erfitt en það er reyla jafn erfitt eins að ekki gera það sem man langar virkilega til þess að gera. Til hamingjum með þetta Hanna mér er ekki vel við hæfi að enda þetta á þessu lagi sem síðasta laginu 365. laginu sem samdrýta sem fjallar í mittum konur og er nú vel við hæfi á sjálfan kvennréttinda daginn sem er í dag. Gjörðu svo vel. In the woman's world, oh, oh, we need every girl. Stand straight for what she believes in, trusting the skill that she sees. Já, og til hamingja með daginn kondur en þá að veðri, veður á morgun verði keimlíkt því sem var í dag. Norðvæslega gola og svalt og þungbúð á norður og austurland og dálið til væta. En það ætti að sjást í sólarstöðnan og vestanland svo heiti alltaf 15 stigum en stöku síti í skúrir myndast líklega á suð austurlandi. Hrafn Guðmundsson viðfræðingur segir nána frá veðri að loknum íþróttum og það er Haukur Harðarsson sem verður með íþróttinnar í kvöld. Brasilega kom boltanum í þrýgangi í neti og Venezuela í leik liðana í Suður Amerikubyggar karla í fótbolta í gerkvöld. Ekkert markana fekk þó að standa. Michel Platini fyrirhöndi fórseti í UEFA var látin laus úr haldi frönsku lauruglunar í morgun eftir 15 klukkutíma yfir heyslu. Ómar Ingi Magnússon, landsleismar í handbolta, samtíð í dag við þýska stórliði Magdeburg. Ómar fyrr til liðsins næsta sumar. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Mjaldra systurnar Litla Hvít og Litla Grá eru komnar til landsins. Þær flugu á fyrsta færin í 11 klukkutíma og náði önnur þeir að steinsopna. Fjöldi flótta fólks hefur tvöfaldast á tveimur áratugum og fleiri hafa ekki verið á flótta frá stofnum flóttamanna stofnuna saminuði þjóðana. Mesti vandinn hefur síðustu ár færst frá mið Austurlöndum til Suður Ameríku. Umhverju stofnun hefur kært náttúruspjöld á Helgafelli Hafnafyrði til lögreglum. Líklegt þykir að skemmdavargarnir hafi notað verkfæri til að krassa í hlýðar fjallsins. Alþjóðleg rannsóknar nefnd gaf út fjórar morð ákærur í morgun vegna fartegaþóttunar sem skotin var niður yfir Úkrainu fyrir þeim árum. 298 fórist og ættingjar þeirra segja vissa huggun í tíðindum dagsins. Hvergi eru vegumerkingar við vaðlaheðargöng sem benda fólki á að önnur gjald frjáls leið sig í bóði. Vegagerðin ætlar að setja upp ný skilti til að bregðast við þessu. Já, þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verði í útarp og sjónvarpurlega til í kvöld og við hefur enn okkar rúpunt reysir uppfærðar alla sólarsingin en við ætlum við að segja þetta gott að sinni verið sæl. Rúf í kvöld.